，他是全书最大的疯批反派，却被他攻略成了每天球贴贴的病娇美少年，对外冷酷无情，战斗力爆表，对内卖得了色相，还厨艺了得。然而，这样一个极品美男，却是他在监狱捡来的。女孩穿书城将死的恶毒女配，每天被刺客投喂毒药，本以为小命休矣，却发现自己是百毒不侵的体质。而每个刺客在看到他喝毒药没事后，都跟倔驴似的非要尝一口，结果就是全嘎了。看着满地的尸体，他很无奈。这个世界难道都是傻子吗？他附身的对象名为吉塞尔·罗伊，是小说《毒苹果》中的恶女，因为和主角们作对而被打败，在等待绞刑时被毒杀身亡，真是个蛋疼的世界。没想到要靠毒药填饱肚子，不知道下一个会拿什么味道的毒药来，希望能特别点。突然传来诡异的笑声，可牢房根本没人，难道他喝太多毒药，脑子出问题了？笑声再次出现，他吓得四处张望，不会是幽灵吧？声音从上空传来才不是，又是刺客吗？但他喝完得消化消化。面前突然出现一小瓶毒药，这个量少。你看，喝喝看，这位狗般的语气是把它当宠物了吗？而且这毒药味道太奇怪了。虽然他怎么喝毒药都没事，但过几天就要被执行绞刑了。这个刺客好像和别的不太一样。想到此，他试着谈条件：“刺客先生，毒药我可以喝，但如果我没死，你可以救我出去吗？你以为逃出这里就能活了？现在全帝国都知道你是魔女，你家族灭亡了，根本没人能帮你，出去也是惨死街头。”他早就想好了，虽然我得罪了很多人，但天下之大，怎会没我的容身之处呢？好人不容我，我可以去投靠恶人啊！男人又被逗笑。看来你想好找哪个恶人了？当然了，那可是非常恶毒的人。说来听听，有趣我就帮你。这本书最大的反派叫什么来着？好像是维恩，爱什么？对方顺着街上维恩，哎，要来，就是他。难道你认识？恰巧我认识。说话间，又有一名杀手闯入，他竟拿着钥匙开门闯了进来。你这个魔女，我要向你报杀妻之仇，他才不要被刺死呢。太疼了！女孩一口闷掉毒药，大喊道：“不露脸的先生，我把毒药喝完了，你帮帮我吧。”可男人毫无反应，他急了：“混蛋，给我快点出手！我只说会考虑。”可没答应你啊！不过你确实挺有趣的。一瞬间，杀手就被黑影吞噬。一位身材修长的男人出现在他面前。妈呀，早知道他这么帅，我就不骂他混蛋了。他蹲下，捡起地上的药瓶。你是想确认有没有带错毒药吗？不，我没拿错。吉塞尔要泪目了。终于有个不服毒作死的杀手了。男人潇洒打出一个响指，魔法阵再度出现。女孩这才想起来，刚提起维恩爱奥莱时，他说认识。那么就是说，他也是黑魔法师。川叔被大反派识破马甲，被迫成为偏执暴君的小尾巴。女孩只想躺平无心恋爱，男人却费尽心思要把她绑在身边。一个眨眼，他们就被传送到外面。原来越狱这么容易，仿佛是看出他的心思。对方开始逗他，要我把你再送回去吗？他吓得连忙摆手。你也不用失望，因为这次你会以使用黑魔法越狱被记录，再被抓到就会直接处死。刚才果然是黑魔法，在小说中，终极 BOSS 与维恩率领黑魔法势力与男主对立，而组织的名称就是乌云。难道你隶属乌云？刚才他还大言不惭的要去投奔他的上司，没办法，只能忍着丢人继续了。那你叫什么名字？伦尼尔，可原著中并没有这个名字，也没出现过黑发红眼的人物。再说以他这样的脸，怎么看也不会是个群演。黑魔法师们为乌云做事，吉塞尔在原著中与他们联系频繁，他猜测大概是以雇佣方式合作的。伦尼尔提醒，搜查队马上就来了，这是你被关押那座塔的附近。脸面算什么啊？小命才重要。他开始抱大腿，我们遇到也算缘分，你能不能再带我一程？我凭什么？你也知道我没家也没钱了，你就好人做到底。对方忽然靠近他，如果我帮了你，你能为我做些什么？不远处传来搜查的喊声，他又开始使坏。等你的悬赏发出后，我再把你送回来。领赏也不错。女孩急了，我能为你提供情报？你不是隶属乌云吗？我知道里面重要人物的未来，比如你的上司。伦尼尔微微震惊，但瞬间就冷静了，无凭无据。我怎么信你？你看毒药对我不管用。其实我获得了一些神秘的力量，对方还是无所谓的态度。他更急了，我的意思是喝下毒药后，有神秘的存在附在我身上，让我知道未来的事情。搜查队从一旁跑过，吓得他揪住伦尼尔的衣服，一副可怜兮兮的样。你不会丢下我一个人走吧？对方声音变得冷酷。吉塞尔·罗伊在被捕前一刻曾使用被禁止的邪术，他想献祭与自己联手的黑魔法师，以此获得力量。真要疯了，那个魔法师不是他唯一的帮手吗？为什么要献祭人家？黑魔法师之间有自己的法则，我来就是为了给那个被吉塞尔蒙骗致死的蠢货收拾残局的。如果禁术成功，就带回去研究。你不好奇禁术是什么吗？他食指紧扣住女孩的手，心之陨落，是召唤这个世界之外的存在，并利用他的力量。他压低身体靠近他，所以。你到底是谁？这就是他穿越的原因吗？吉塞尔这个疯子召唤他干什么？男人五指微微用力，仿佛在警告他的不专心。你怎么知道那些情报的？还有你到底是谁？他当然不可能承认，被当成邪物烧了怎么办？就算你不说，我也有很多方法可以知道。想不想知道黑魔法师的监狱是什么样的？他完全不想好吗？等等，刚才他说如果禁术成功，要带回去研究他，万一被活着解剖怎么办？你果然不是吉塞尔，那个女人不会这样。给我证明一下你的价值吧，不然我就会探查你的大脑。女孩犹豫了下，我能区分毒药的味道，这好像没什么用。你的上司以后会中毒而亡。伦尼尔愣住，他继续说道
，会被带去解剖研究。没想到对方只是把他丢在一个诅咒杂货店，每日与这些小可爱作伴，他成了免费的杂货员。你不是要帮我鉴别毒药吗？就在这里尝遍所有的毒吧！真是个恶毒的男人。除了日常接待一些恶人外，他无聊到已经开始和诅咒娃娃聊天了，说是要监视他，结果三四天都见不到人。等等，现在不就是逃跑的最佳时机吗？没准他哪天突然又要解剖他，还不如趁机逃了。想着他抓了几瓶毒药，揣上钱袋，再扯上斗篷，很完美。就这样出发，他已经打听好了逃跑路线，但万万没想到，竟在恶人聚集的地方遇到了搜查士兵，墙上还贴满了他的通缉令。他后退想逃，却撞上一堵墙。哟，怎么不继续往前走了？再往前一点，他们就会发现你。吉塞尔转身，慢慢远离他。好久不见啊，老板！他明明笑着，却满脸杀气。我们大概有个两天，还是三天没见了。该死，被他发现了。为了避免你误会，我先说好，我绝不是要逃跑，不是逃跑，那是要自首吗？你终于下定决心尝试一下绞刑了？怎么可能？我是在散步。推荐你也多走走，会变得很健康。那你是散步时怕口渴，所以才带着毒药吗？救命！他怎么会知道？这不是我的工作吗？随身携带可以保持热情。那钱呢？散步还需要带钱吗？我仔细想了想，您帮了我这么多，我还没报答过您，所以我想着出来给您买点礼物。伦尼尔被气笑了，哈，你原来你着急心虚的时候会变得卑微啊？那不是因为我打心底尊敬您，可在监狱时不知道谁叫我混蛋来着。就在这时，士兵突然朝他们走了过来，吉塞尔一紧张，竟直接抓住了伦尼尔，老板。你假装亲我吧！对方惊讶到瞪大双眼，他连忙解释：“突然逃跑肯定会被怀疑，我们装成热恋的情侣可以打消怀疑。”伦尼尔眯着眼笑了，所以在这种情况下是要装成一对在巷子里接吻的恋人来摆脱危机吗？吉塞尔猛地点了点头，紧接着他被一把按住，不到一秒他就后悔了。他这张脸与伤力也太大了，对方就像是得到了有趣的玩具一样，慢慢向他靠了过去。看女孩呆住，他笑道：“怎么不是你要假装恋人的吗？”女孩刚逃跑就被大反派抓住，可他忘了自己也是个通缉犯，满城都是抓捕他的士兵，这下可好了。两人凑一对，阴间好上路。没成想，士兵与他对视后，竟无视他走了过去。吉塞尔满脸不解，伦尼尔松开了他。他们没看到我们，在他们眼里，这里只是一堵墙。我施了幻觉魔法，在原著中使用魔法的地方会留下魔法阵，也因此男女主才能追踪维恩艾奥莱，还差点险胜于他。为什么这里没有魔法痕迹呢？这不是理所当然的吗？因为我足够强，他快被吓死了。这种事你就不能提前通知吗？就算被救，我也一点都不想感谢你。伦尼尔毫不介意。好了，我们之间的事还没解决呢。完蛋，他都忘记逃跑被抓了。老板，你别笑得这么恐怖行吗？不是要拷问我吧？如果你想体验，我可以成全你。他被吓到，猛地起身。今天有新送来的毒药，您敬业的职员要立刻回去确认一下新产品。虽然他经常说一些他听不懂的词，但不妨碍他觉得有趣。夜晚，吉塞尔忐忑地拿出工作记录，这是他总结的毒药分类，表格制作的简洁明了。伦尼尔已经充分确定他不是吉塞尔本人，所以那个吉塞尔罗伊到底召唤出了什么？按他平时的作风，绝志会留下后患，但又想去了解他的真面目下到底是什么。话说，你叫什么名字？见女孩愣住。他又问了一遍：“你的真名？”看对方一脸认真。我叫吉塞尔·罗伊，平时胆小得很，但提及真实身份态度又变得斩钉截铁。好吧，吉塞尔，我了解你的能力了，但仍对你这个人存有怀疑，而且我亲眼目睹你要逃跑还偷走了钱。吉塞尔当然不会认，那只是散步而已。至于钱是薪水，我提前预知不行吗？伦尼尔一副不明白的样子，这让打工人愤怒了。难道要让我免费劳动吗？看他手舞足蹈的抗议，伦尼尔又被逗笑。他突然有点理解其他黑魔法师了，因为买来诅咒的小鸡仔太过可爱。最后舍不得沙垫养了起来，他抬起手魔力在掌中凝聚，吉塞尔瞬间就怂了。那个老板其实没有报酬也可以。伦尼尔笑到眼角都红了，我还真是跟不上你的思维。他手中出现两只蝴蝶，围绕着吉塞尔飞舞，这是我召唤的仆役魔，以后负责监视你。哇，那他们会说话吗？他们只能跟我说话，真小气。我也想跟他们对话，他们也太好看了。红色的那只翅膀有毒，白色的那只会发射麻痹针。没事，我百毒不侵。这时他突然想起一件事，吉塞尔说过自己知道重要人物的未来，那他所认为的重要人物会是谁呢？想着，他问出了口：“你对维恩艾奥莱了解多少